போட்டி தேர்வுக்கு தயாராக இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் அனைவரையும் டிஸ்கவரி யோர் செல்ஃப் சேனலுக்கு வரவேற்கின்றேன் இன்றைக்கி நம்முடைய டிஸ்கவரி யோர் செல்ஃப் சேனலில் டெஸ்ட் பேட்ச் காமர்ஸுக்கான டெஸ்ட் பேட்ச் பற்றிய ஒரு விளக்கம் எப்படி வந்து அந்த டெஸ்ட் பேட்ச் இருக்கும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு விஷயம் அந்த விளக்கங்களுக்கு போகிறதுக்கு முன்னால் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன விஷயம் நான் சொல்லிக்கூட ஆசைப்பட்றேன் இப்போது இந்த பிஜிடிஆர்பி இருக்கிறதுலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜெயிப்பதற்கு மிகவும் ஒரு எளிமையான தேர்வு அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஸோ அன்லைக் யூ கம்பேர் டு அதர் டெஸ்ட் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோர்லேருந்து நீங்கள் ஒன்று வரைக்கும் எடுத்துக்கோங்க ஸோ யூ நீட் எ வைடு நாலேஜ் அப்படிங்கிறது வேணும் தமிழ் ஆங்கிலம் அப்புறம் வந்து கணிதம் சமூக அறிவியல் அறிவியல் ஜிகே இப்படி ஒரு உங்களுக்கு மல்டிஃபேரியஸ் டேலண்ட் வந்து கண்டிப்பாக தேவை அப்படி இருந்தால் தான் நீங்கள் வந்து சக்சீட் ஆக முடியும் ஆனால் பிஜிடிஆர் பேப்பர் மட்டும் உங்களுக்கு மூன்றே மூன்று ஆப்ஷன் தான் ஒன்று உங்களுடைய சப்ஜெக்டிலிருந்து டெப்த்தாக ஒரு நூற்றி பத்து மதிப்பெண்கள் கிட்டத்தட்ட மோர் தென் டூ தேர்டு வந்துடுது மித்த ஒன் தேர்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் சைக்காலஜி மற்றும் ஜிகே அதுவும் வந்து அவ்வளவு கடினமாக இருக்காது கொஞ்சம் புரிந்து கொண்டால் போதுமானது இப்போது இந்த பார்ட்டில் டூ தேர்டு இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறது நம்மளுடைய சப்ஜெக்ட் நான் வந்து நம்ம காமர்ஸை பற்றி நான் பேசுகிறேன் ஸோ டூ தேர்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு நூற்றி பத்து மதிப்பெண்கள் அந்த நூற்றி பத்து மதிப்பெண்கள் நாம் எவ்வளோ வருடங்கள் படிச்சுருக்கோம் தெரியுமா லெவன்த்து டுவெல்த்து அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பி டிகிரி ஒரு மூன்று வருடம் அப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு பிஜி பண்ணியிருப்பீங்க ஒரு இரண்டு வருடங்கள் ஒருவேளை நீங்கள் எம்ஃபில் படிச்சுருக்கலாம் அதில் கொஞ்சம் பேப்பர் படிச்சுருக்கலாம் பிஎட் படிக்கும்போது கொஞ்சம் படிச்சுருந்துருக்கலாம் இல்லை பிஹெச்டி படிச்சுருந்தீங்கன்னா படிச்சுருக்கலாம் யூஜிசி ஸ்லெட்டு நெட்டு இந்த மாதிரி நிறையா உங்களுடைய குவாலிஃபிகேஷன் இருக்குது இப்போது சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி வரும்போது நீங்கள் ஒரு நல்லா ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகி அதில் பாஸ் பண்ணி வந்திருக்கீங்க ஸோ அந்த டிகிரியிலேருந்து தான் நமக்கு வந்து கேட்க போகிறாங்க நாட் டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப் ஒன்லி ஃப்ரம் அப்ஜெக்டிவ் டைப் அப்ஜெக்டிவ் தான் அவங்க கேட்க போகிறாங்க டிஸ்கிரிப்டிவ் எப்படினாலும் எழுதிடலாம் அப்ஜெக்டிவ்ஸை பொறுத்த மட்டுக்கும் யூ நீட் என்ன சொல்கிறது ஒரு வைடு நாலேஜ் தேவைப்படும் ஸோ எது பெஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறது தான் வந்து நமக்கு தேவை நீங்கள் எந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்றதும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான தேவை அப்படின்றது நம்ம புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் இப்போ உதாரணமாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ வேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னம்னா ஸோ வேஜஸ் எந்த மாதிரியான எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்றது இருக்குது இப்போ வேஜஸ் அண்டு சேலரி அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா அது என்ன மாதிரியான எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்றதுக்கு நம்ம சப்ஜெக்டை படித்தவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் மற்றவங்களுக்கு தெரியறதுக்கான வாய்ப்புகள் மிகவும் கம்மி இது போல் தான் எல்லா சப்ஜெக்டும் அப்போது நம்ம சப்ஜெக்டில் வந்து நம்ம ஒரு பேசிக்காக ஒரு நல்ல நாலேஜ் இருக்கிறதுனால அதில் அதிகப்படியான மதிப்பெண்கள் எடுக்க முடியும் இப்போது இரண்டு விதமான பீப்புள் நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ நான் ஏற்கனவே படித்தது தான் ஸோ என்கிட்ட ஐ ஹவ் இனஃப் மெட்டீரியல் எனக்கு சப்ஜெக்ட் நாலேஜும் தெரியும் ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணணும் ஸோ அந்த டிஆர்பி டெஸ்ட்டை நான் எப்படி எழுதணும் அப்படின்ற விஷயங்கள் தெரியாது நிறைய பேருனுடைய தோல்வி வந்து காரணம் அதுதாங்க அது காரணம் நம்ம கரெக்டாக சொல்கிறோன்னா நம்ம நம்ம சப்ஜெக்ட்லேயே படிப்போம் பிளானிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நல்ல பிளானிங் இல்லை இல்லை நமக்கு எப்படி போகணும்னு தெரியலை அதை எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும்னு தெரியல அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ மா மாங்கு மாங்குன்னு டிஸ்கிரிப்டிவில் வந்து நல்லா நம்ம எழுதிடுவோம் ஈவன் கோல்டு மெடல்லாம் வாங்கியிருப்போம் ஆனால் பிஜிடிஆர்பின்னு வரும்போது நமக்கு வந்து தெரியாது அதுக்கு காரணம் உங்களை வந்து டியூன் பண்ணலை யூ யூ நீடு டு பி டியூன்டு அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஸோ அந்த டியூனிங் அப்படின்றது என்ன மாதிரியான ஒரு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் எப்படிலாம் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்கலாம் அப்படின்ற விஷயம் த ஆர்ட் ஆஃப் கொஸ்டினிங் எப்படி கேட்குறாங்க ஒரே கொஸ்டின் எந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்பாக கேட்குறாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்துக்குனுடைய ஒரு நாலேஜ் தெரிஞ்சால் போதும் அப்போது யூ நீட் ஏ லாட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பயிற்சி இருந்தால் போதும் நம்ம ஏற்கனவே நான் சொல்லுவேன் முயற்சி ப்ளஸ் பயிற்சி இஸ் ஈக்குவல் டு வெற்றி அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஸோ உங்களுக்கு இப்போ முயற்சி இருக்குது பயிற்சி இல்லை லேக் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் இப்போது நம்மளுடைய ஸ்டூடெண்ட்டுக்கே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மந்த்லி டெஸ்ட் கிட்டத்தட்ட ஜ ஜூன்லேருந்து ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட்டு அப்புறம் வந்து செப்டம்பர் கிடையாது அக்டோபர் நவம்பர் ஒரு அஞ்சு மந்த்லி டெஸ்ட் நடக்கும் இன் பிட்வீன் ரெண்டு மிட் டேம் டெஸ்ட் நடக்கும் ஏழு அப்புறம் குவார்ட்டர்லேயும் ஆஃப் இயர்லேயும் நடக்கும் ஒன்பது டெஸ்ட்டு ப்ளஸ் மூணு ரிவிஷன் கிட்டத்தட்ட ஒரு பனிரெண்டு டெஸ்ட்டு நடத்தி நம்ம அந்த பாடத்தோடு அவனோட சேர்ந்து
நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டாக நினச்சிக்குவோம் அப்போ நமக்கு என்ன தேவை நமக்கு சொல்லி கொடுத்தாச்சு நமக்கு அதை பற்றிய ஒரு சவுண்டு நாலேஜ் இருக்குது சில இடங்களில் இருக்காது ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்லேயோ அல்லது ப்ராப்ளம் ஓரியன்டட்லேயோ வேணால் கொஞ்சம் இருக்கலாம் ஒரு ஆம்பிக்யூஸான ஸ்டேஜில் இருப்போம் அப்போது டு டேக் கரெக்ட் டிசிஷன் அல்லது ஒரு நல்ல விஷயத்தை புரிந்து நம்ம வந்து எப்படி எழுதலாம் அப்படின்றதுக்கு யூ நீட் ஏ லாட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் அந்த ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் ஏ மேன் பெர்ஃபெக்ட் இந்த பயிற்சி மட்டும் இருந்ததுன்னா நிச்சயமாக வந்து நீங்கள் இந்த பிஜிடிஆர்பியில் ஜெயிக்க முடியும் அந்த பயிற்சியை தருவது தான் இந்த டெஸ்ட் பேட்சினுடைய நோக்கம் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஸோ இந்த டெஸ்ட் பேட்சில் காமர்ஸை பொறுத்த மட்டுக்கும் இருபது யூனிட் இருக்குது ஸோ இருபது யூனிட் டெஸ்ட் கவுண்ட் பண்ணிகிட்டே வாங்க அடுத்து இரண்டு இரண்டு யூனிட்டாக ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு நாலு அந்த மாதிரி ஒரு பத்து டெஸ்ட் ஒரு முப்பது டெஸ்ட் ஆகிடுச்சு அப்புறம் வந்து ஒரு ஐந்து ஒரு நான்கு நான்கு கொண்ட யூனிட் டெஸ்ட் ஐந்து கிடையாது நான்கு நான்கு கொண்ட யூனிட்ஸாக சேர்ந்து ஒரு டெஸ்ட் அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சு டெஸ்ட் வந்துடும் இல்லை ஒரு முப்பத்தி அஞ்சு ஆகிடுச்சு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா முக்கியமான ப்ராப்ளம்ஸ் மட்டும் ஒரு இரண்டு டெஸ்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் எதில் இருக்குது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் இருக்குது காஸ்டிங்கில் இருக்குது ரேஷியோவில் இருக்குது ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் இந்த மாதிரி உள்ள ப்ராப்ளம் சைடாக மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு இரண்டு ஒரு டெஸ்ட் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு மூன்று ஃபுல் டெஸ்ட் இருபது யூனிட்டையும் சேர்த்து ஒரு மூணு டெஸ்ட் நூற்றி பத்து மதிப்பெண்கள் இதற்கு முன்னால் உள்ள சொல்லது பூராமே நூறு நூறு மதிப்பெண்கள் ஈவன் வந்து அந்த டாப்பிக் சிறுசாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் சம்டைம்ஸ் ஒரு எழுபத்தி ஐந்து மதிப்பெண்களாக இருக்கலாம் இல்லைனா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு நூறு மதிப்பெண்கள் கொண்ட உங்களுக்கு ஒரு தேர்வாக டெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபார்ட்டி டூ டெஸ்ட் இது போக உங்களை வாட்ஸ்அப்பில் அப்படியே கூப்பிட்டுட்டே போகிறாங்க நோட்டிஃபிகேஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் த்ரீ மாடல் டெஸ்ட் நூற்றி பத்து காமர்ஸு ஒரு முப்பது எஜுகேஷன் சைக்காலஜி ஒரு டென் ஜிகே எப்படி வந்து உங்களுக்கு அந்த டிஆர்பி எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்களோ அதே போன்று உங்களுக்கு கண்டக்ட் பண்ணுவதற்கு உங்களை வந்து தயாராக இருக்கிறோம் இத்தனை பயிற்சி இருக்கும்போது நிச்சயமாக இதை தாண்டி உங்களுக்கு கேள்விகள் கேட்பதற்கு வாய்ப்புகள் கிடையாது இதில் உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஆஃப்டர் எவ்ரி ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் டெஸ்ட் தேர் வில் பி அ டிஸ்கஷன் உங்களுக்கு வந்து ஒரு டிஸ்கஷன் இருக்குது ஸோ உங்களுடைய கொரிஸை நீங்கள் வந்து கிளியர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதையும் தாண்டி பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு ஆன்சர்ஸுக்கும் கீழே ஒரு டீட்டெயில்டான விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் ஸோ அதை பார்த்தே நீங்கள் வந்து ஆன்சர்ஸ் பண்ணிக்க முடியும் அதையும் தாண்டி வந்து டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுடைய டிஸ்கஷன் கிளாஸில் வந்து நீங்கள் வந்து பேசிக்கலாம் அப்போது அந்த டீட்டெயில்டு எக்ஸ்ப்ளனேஷனோடு உங்களுக்கு வர்றதுனால இட் ஆட் அட்வான்டேஜஸ்ன்னு சொல்லலாம் அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னா சார் எப்படி சார் இந்த டெஸ்ட்லாம் அட்டன் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ ஐ நீட் இது ரிப்பீட்டட் ப்ராக்டிஸ் ஸோ இட் வில் பி கிவன் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் பிடிஎஃப் உங்களுக்கு பிடிஎஃப்பாகவே என்ன செஞ்சுடுவோம் நாங்கள் அனுப்பி வச்சுருவோம் அதை நீங்கள் வந்து ப்ரிண்ட் அவுட் போட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம் சரி இவ்வளவு ஒரு பண்டில் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் இருக்குது ஸோ அதுக்கு என்ன காஸ்ட் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்மளுடைய சேனலில் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு செவன் தௌசண்ட் ருபீஸ் இதை நீங்கள் இரண்டு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் கட்டிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பே பண்ணணும் ஸோ அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா ரிமைனிங் பேலன்ஸ் வந்து வித் இன் அ மந்த் நீங்கள் கண்டிப்பாக பே பண்ணிடணும் ஸோ உங்களுக்கு பே நம்பர் கூகுள் பே நம்பர் அதெல்லாம் வந்து அப்புறம் லேட்டராக நம்ம வந்து கொடுக்கலாம் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து நல்லா ட்யூன் பண்ணும் உங்களை வந்து சக்ஸஸ்ஸு கண்டிப்பாக ஆக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ரைட்டு இப்போ அது பண்ணியாச்சு ஸோ நாங்கள் எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்றத சும்மா வெறுமனே சொன்னால் சரியாக இருக்குமா கண்டிப்பாக இருக்காது ஸோ அதற்காகத்தான் பதினேழாம் தேதி டிசம்பரில் நீங்கள் ஒரு மாடல் டெஸ்ட் டெமோ கிளாஸஸ்க்கு வாங்க ஸோ உங்களுக்கு ஒரு டெமோ கிளாஸஸ் கொடுப்போம் ஸோ அந்த டெமோ கிளாஸஸோட சேர்ந்து ஒரு டெமோ டெஸ்ட் ஒரு டெஸ்ட் ஸோ அந்த டெஸ்ட்டை நீங்கள் அட்டன் பண்ணிங்கன்னா கொஷின்ஸ் எப்படி இருக்குது ஆன்சர்ஸ் எப்படி கொடுக்குறாங்க ஸோ அதோடைய டீட்டெயில் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒரு ஃபுல் ஃப்ளட்ஜு நாலேஜ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதற்கப்புறமா நீங்கள் இந்த டெஸ்ட்டில் சேரலாமா வேண்டலாமா அப்படின்றத நீங்கள் வந்து முடிவு பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் நிறைய எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க கிளாஸஸ்க்கு தேர்ட்டி தௌசண்ட் கொடுத்து கிளாஸஸ் போயிருப்பீங்க ஒரு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் கொடுத்து மெட்டீரியல் வாங்கியிருப்பீங்க இவ்வளெல்லாம் பண்ணியாச்சுங்க கடைசியாக ஒன்று வேணுங்க உதாரணமாக சொன்னோன்னா நம்ம ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கிடுவோங்க இல்லைனா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வாஷிங் மிஷின் வாங்கிடுவோம் ஒரு இரு
ஸோ ப்ரிப்பேர்ட் ஆனவங்க நீங்கள் வந்து தாராளமாக வந்து இந்த நீங்கள் ஆப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன்று வாரத்தில் ரெண்டு அல்லது மூணு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தி இரண்டு டெஸ்ட் இரு இருக்கிறதுனால பார்த்துங்க இப்போ வீக்லி டுவைஸ்னால் ஒரு இருபது வாரம் போகும் சப்போஸ் நீங்கள் கேட்கலாம் சார் வந்து ஃபிப்ரவரி மந்த்தில் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துருச்சு அப்போ என்ன சார் பண்ணுறது அப்படின்னா இட் வில் பி கண்டக்டட் ஒன் டே ஆஃப்டர் ஒன் டே அண்ட் யூ வில் பி டேக்கன் அப் டு த டேட் ஆஃப் நோட்டிஃபிகேஷன் அண்ட் ஆஃப்டர் த டேட் ஆஃப் நோட் நோட்டிஃபிகேஷன் எ த்ரீ மாடல் டெஸ்ட் வில் பி கண்டக்டட் ஃபார் எ காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இட் இஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஸோ இந்த டெஸ்ட் பேட்ஜுக்கு நிறைய உழைப்புகள் இருக்குது ஸோ அதனால் காஸ் அப்படின்றத நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபேக்டராக நினைக்காமல் இட் இஸ் அ கேம்பல் எக்ஸ்பெண்டிச்சராக நினச்சி ஆஸ் அ காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு சொல்ல தெரிய வேண்டியதில்லை ஸோ இந்த டெஸ்ட் டெமோ கிளாஸஸ்க்கு பதினேழாம் தேதி வாங்க ஸோ உங்களுக்கு லிங்க் தர்றோம் ஸோ அந்த லிங்க்கில் இணைஞ்சிக்கோங்க அந்த டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணுங்கள் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு முன்னோட்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோவை உங்களுடைய காமர்ஸ் பதிவை சார்ந்த அனைத்து நண்பர்களுக்கும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிரத்யேகமாக ஏற்கனவே நம்ம வந்து சைக்காலஜி டெஸ்ட் பேட்ஜும் கிளாஸஸும் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதற்கு வேணுங்கிறவங்க இந்த கீழே தெரிகிற நம்பரோட சேர்ந்து நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் இது வரைக்கும் நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட திரு பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிட்டு ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை மறக்காமல் செலக்ட் பண்ணுங்கள் மீண்டும் நல்ல அப்டேஷனில் சந்திக்கிறேன் மறக்காமல் நீங்கள் கண்டிப்பாக வாங்க உங்களுடைய வெற்றிக்கு பின்னால் நாங்கள் இருக்கோம் தேங்க்யூ